msikizaji wa Metro FM mara nyingine tena Jumapili nyingine tena tunakutana kwenye kipindi hiki cha upepo wa mahaba na mimi kama Dr. Paul Nelson niko hapa leo studio kuweza kuleta mambo ya upepo wa mahaba kukupulizia kidogo kwa maneno mazuri yenye kuelimisha kukupulizia kidogo kwa majibu maswali yako ka sawa sawa upate kusikia vitu vitamu vitu vinavyojenga vitu imara mada tulionayo usiku huu wa leo ni huzuni inavyoathiri uhusiano wako wa kimapenzi huzuni inavyoathiri uhusiano wako wa kimapenzi ndugu msikizaji wa Metro FM watu wengi wanashindwa kuelewa sababu zinazopelekea mahusiano yao kuharibika au kuzorota kwa kuwa wanaangalia mambo ya juu juu au kuangalia mambo ambayo sio mzizi wa matatizo wanayokumbana nayo kila siku katika mahusiano yao kutokana na mihangaiko mingi ya kimaisha akili za watu wengi zimeingia uvivu wa kutafuta furaha ya kudumu furaha endelevu katika mahusiano yao na badala yake imekuwa ni mivutano isiyo na mwisho na kuishi watu katika hali ya mazoea peke yake wanaume wanalaumu wanawake na wanawake wanalaumu wanaume badala ya kutafuta ya kutafuta chanzo halisi cha watu kubadilikiana katika tafiti iliyofanyika hivi karibuni huzuni imeonekana kuwa imeathiri zaidi ya mahusiano ya watu milioni moja na moja ulimwenguni kote na hivyo kuwepo haja ya kuwasaidia watu kuelewa jinsi ya kupambana na hali hiyo isiyopendeza kiongozi wa utafiti huo Dr. Rebecca Elliot wa chuo kikuu cha Manchester anasema kwamba mtu mwenye huzuni au wasiwasi anampa shida mpenzi wake kumkumbuka mara kwa mara kwa mema yake na kwa uzuri wake kwa maneno mengine ukiwa mtu mwenye huzuni au mtu wa wasiwasi mara kwa mara usishangae kuona mpenzi wako anasahau uzuri wako uthamani wako kukupigia simu au kunulia zawadi au kutafuta muda wa kukaa na we muda mrefu au mbaya zaidi akawa anakumbuka tu mapungufu yako Sijui wewe ni mnene, sijui wewe ni mfupi, sijui wewe ujui kuongea, sijui wewe una hasira, sijui wewe mwaka jana ulisahau uli, uli, uli kupokea simu zake mara kwa mara. Hayo yote yanajenga kisima cha huzuni ndani ya nafsi ya mwanadamu huyo. Hebu fikiria ndugu msikilizaji wa Metro FM. Mwanaume aliyefunga ndoa na mwanamke yupo kitandani na mkewe anachati katika simu yake hadi saa saba za usiku na mwanamke anapohoji anaambiwa mimi ni mwanaume acha kunipigia kelele tafiti hiyo inaonyesha wazi kwa bisa kwamba watu wasiokuwa makini na kuwa na juhudi ya kujenga mahusiano waliojaa furaha basi huzuni italeta ukungu mzito kwenye akili za yule ambaye ana mpenzi aliyejaa huzuni Dr. Rebecca Elliot anasema kwamba katika utafiti wake kwa kutumia mitambo maalum ya kuangalia ubongo wa watu wanaopendana waliomo katika mahusiano ya kimapenzi sio kwamba mtu huyo atasahau tu kwa urahisi mpenzi wake aliye naye au thamani wake bali kutokana na huzuni alionayo juu ya mpungufu ya mpenzi husika bali pia atasahau maneno yake mazuri maneno yake mazuri na mambo yote ambayo yalisababisha aanzishe mahusiano hayo Mtu anajikuta katika dimbwi la huzuni pale au napo mambo ambayo aliyatarajia kuyapata au kuyaona katika uhusiano huo lakini ameshindwa kuyapata au anayapata kwa kiasi kidogo sana pale mpenzi wako anapunguza mawasiliano pale unapoona uchangamfu wake uliouzoea kuona kwa mpenzi wako umepungua hataki kucheza ngoma ya kubwa na wewe au anacheza na wewe shingo upande 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 tu au mpenzi wako hana maongezi yanayonoga kwako kama zamani au anaongea mambo yanayokuumiza anakuita we malaya sijui mjinga sijui mpumbavu hayo yote 
yanaonyesha jinsi gani watu wawili waliomo kwenye mahusiano ya kimapenzi wamesha ingiliwa na ukungu mzito wa huzuni katika mahusiano hayo yaliyoanza na utamu mkubwa sana na ulikuwa na kasi ya hali ya juu huzuni inavamia nafsi yako kwa kuwa unaamini kabisa kwamba unastahili kupendwa sana na mpenzi huyo na unaamini kabisa mpenzi huyo anapaswa afurahie kuwa na wewe katika uhusiano uliomo hebu fikiria dada ambaye amejitunza hajakutana na mwanaume yeyote anaingia ndani ya ndoa ndani ya miaka mitatu anakuja kugundua mke, mume wake anamsaliti hebu angalia mwanaume anayempenda mke wake anampenda sana lakini amekuwa jeuri afanye usafi nyumbani anakuwa mvivu kuosha vyombo afanye usafi wa mwili wake kweli anampenda lakini anashangaa nilikuwa naangalia uh, youtube uh, 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 nani channel moja ya dr philips wewe kaamini mwanamke mzungu sawa alikuja kena, kenya akapata mchepuko sawa akarudi kule akasema nataka muache mume wake sasa amekuwa ameleta na mume wake kwenye kwa hiyo daktari wa mahusiano ma, ma, ma dr philips daktari maarufu sana anasema bwana mimi nataka bwana ni nikaolewe na huyo mkenya sawa wakampigia waka, 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 waka simu yule mkenya anaitwa kevin sawa wakampigia simu bwana aingie kwenye nani kwenye kwenye nani kwenye zile simu za, za, za ambazo mtu anaweza kuwa mnaongea na muona waongee ana yani yule dada yule jamaa anasema mimi nimempenda akasema hujui kwamba yeye ni mke wa mtu ana akasema no najua ni mke wa mtu lakini ameniahidi kwamba atapata talaka na mimi nampenda yule dada mbele za mama yake mzazi anasema bwana mimi nampenda Kevin mume wake anasema basi siwezi kuingilia uhuru wako umeamua kuniacha sawa tuanze mchakato wa kuvunja ndoa sasa ukimwangalia huyu Kevin umri wake ni mdogo kuliko yule mama wa kizungu lakini hivi mama amechanganyikiwa na mapenzi amemsahau mume wake na mume wake ni handsome sawa mume wake ni handsome kweli lakini amechanganyikiwa kabisa na mapenzi alipata kwa yuko wa kikenya anataka kumwacha mume wake wazazi wake wanalia machozi mbele kwenye kwenye channel ya tv wanalia machozi wanaambia mtoto wangu sara usimwache mumeo sasa mwashana anajiuliza imekuwaje huyu mama ana watoto wawili amekuja kenya amepata mchepuko wa Kiafrika anasema namtaka huyu Mwafrika. Ni nini ni kwamba ile huzuni aliyokuwa nayo ya madhaifu mbalimbali mbali ya mume wake imekuwa imekaa kwa muda mrefu pale ime imeleta ime, ime kesi ambacho hamuoni uthamani wa mume wake tena. Sasa ndio haya haya mambo ambayo yanatokea katika mahusiano ya mapenzi. Ni kwamba pale ambapo unaruhusu huzuni endelee kukaa katika moyo wako kwa muda mrefu mume wako akufikishi kileleni. Unaona kwamba ni sawa ni kawaida. Au unaogopa kumwambia mume wako ameweka password kwenye simu yake unajua inakuumiza lakini hutaki kukomalia bwana bwana mimi bwana istaki inanikosesha raha mume wako anachelewa kurudi kumuhoji unapata shida yote haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo yanapaswa yashughulikiwe iwapo unataka uwe na uhusiano ambao hautasababisha utumbo wako utoboke watu wanapata vidondo vya tumbo watu wanapata pressure kisa wana mawaza nifanyeje jamani nifanyeje kwenda kwa dr Nelson naona aibu nifanyeje watu wanaumia sana utamwona dada mzuri kweli lakini anateseka unashangaa utamwona kaka handsome kweli anakuambia bwana mke wangu yeye kaka mmoja amekuja handsome kweli mke wangu bwana yani anatembea na wamachinga kaka ana kazi nzuri sana unaona lakini anasema mke wangu anatembea na wamachinga wakati ofisi zangu azija ziko az, az, kwenye uwanja wa nyamagana niko ofisini sawa mke wa mtu sawa anatembea na dereva sawa nisizunguzi kwenye ofisi gani hapa jijini Mwanza mke wa mtu anatembea na dereva sawa sasa yule mwanaume akawa amepata habari kwamba ana mke wako anatembea na dereva sasa yule jamaa sawa yule jamaa akamuona aka huyo dereva alikuwa amepaki karibia na uwanja wa nyamagana kwa hiyo mbona ufahamu mjua mwanza amepaki akaenda kaanza kumvamia kumbe sasa yule mke wake alikuwa ametoka kwenye gari ameenda kwenye ofisi fulani Sawa, sasa huyu jamaa akaanza kumfukuza yule mwanaume. Sawa, yule dereva ambaye anamchepusha mke wake, akaanza kufukuza. Huyo mwizi mwizi, mke wake akatoka, akasema eh akaona yule yule mchepuko wake anakimbia. Akakimbia akapara, anakimbia anafukuza na yuko nyuma ya mume wake sasa. Sio mwizi, sio mwizi, ikawa ikawa kichekesho. 
Sasa hali kama hiyo inakuwaje? Ni kweli kama wanadamu tuna madhaifu, tuna makosa hapa na pale na nini na nini na nini, lakini pale ambapo mume wako anashindwa kukubali makosa. Unajua wazi kabisa amekosea lakini hataki kukubali makosa. Unajua mke wako kweli ni mchafu unamwambia lakini habadiliki. Nikupe story ya kweli. Utashangaa hii story ya kweli kutoka dada mmoja ambaye amekuwa anamchepusha mume wa mtu kwa mwaka mmoja na nusu. Jina lake na alihifadhi lakini yuko maeneo ya Buzuruga, uh, maeneo ya miti mirefu na alihifadhi jina lake. Huyu dada kanitumia message. Message nasema hivi daktar mimi ni binti wa miaka 20 na mitatu nimekuwa na mahusiano na baba yuko ndani ya ndoa kwa muda wa mwaka mmoja na miezi saba. Sasa mke wake kagundua kwamba namchepusha mume wake. Mume wake huyu mimi ameniambia bwana mke wake ampendi. Kisa mke wake ameshamwambia mambo mengi habadiliki. Sasa kako habadiliki. Mimi amekuja kwangu ameona namfanyia vitu vizuri kwa mfano akanipa mfano. Sawa nimechati naye ndio maana nakupa story naiunganisha nimechati naye dada. Kwa mfano yeye akirudi kazini. Sawa akakuta mimi sijaivisha nimekuwa nimeshamwandalia uji wa ulezi. Nimewekea pilipili manga, karafu na viungo vingine anakunywa uji wa ulezi pale wakati mimi naandaa mapishi huku kitanda ndavyo tandika natika vizuri unashuka zile unaweka kwa kwa shepu ya sambusa leo kesho shepu shepu siyo ya nini ya, ya sketi ya mwanafunzi anio alipokuwa anazunguka ile ya yale malinda linda unaona akasema ile ni kitanda na badilisha pesa jinsi ndavyo tandika kitanda huyu baba amependa amechanganyikiwa akasemaje huyu mama baada ya kukundua kwamba mimi nimemchepusha mume wake na mume wake amenunulia nyumba si amejengewa amesema amenunulia nyumba Usiana mwaka mmoja na nusu dada ameshanunuliwa nyumba. Anasema sasa hivi nimekimbia nyumba yangu huko mwanani huko miti mirefu nani mbuzuruga niko ka, niko nimebadilisha ni, 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 badilisha mji. Niko Musoma lakini sio Musoma. Nimebadilisha niko Musoma. Anasema kisa ni hivi. Huyu huyu huyu, huyu mama aliwatuma kaka zake na yeye mwenyewe akaja kwangu waje wanifanyie fujo. Sasa walipokuja wakamkuti yule mwanaume yupo wakashindwa na ogopa anaweza kanikodishia majambazi akaniua niko musoma na mume wake amekuja huku tumelala naye siku mbili ameondoka Jumapili anarudi kazini anawahi kazi Mwanza Unaweza kuona yani hii story ni ya kweli na namba huyo dada nimeisave na jina lake nimeisave kwa sababu nimemwambia nime, nime akitoka musoma aje nionge naye ni mhoji mwanake mpaka kujunuliwa nyumba hebu fikiria hebu nifikiria huyu ni mume wako amemnulia nyumba mwanamke kabindi kwa miaka 23 kwa na chuchu zina sura ya, 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 ya sambusa <laughs> sasa nataka nimuone hivi dada ana uzuri gani nimwambia aje ofisini sasa nimetaka nimuone kwa kwanza ana uzuri gani siamini kwa sababu uji peke yake na kutandika kitanda ndio kwa sababu mwanaume achepuke nataka nione na sura yake ikoje sasa sasa daktari mchokozi dada ampenda mbea hapa ana napenda mbea hapa ana utamu wake sasa mwenyewe wewe mwenyewe stories umeipenda si ndio umeipenda si ndio ni tamu kwa hiyo yule pastor unaweza kuona jinsi gani huyu mwanaume amekuwa na huzuni na huzuni nikimwambia mke wangu fanya hivi kila amefanya siku mbili ameacha nikimwambia mke wangu fanya hivi amefanya siku tatu ameacha sasa akaanza umuhimu wa mke wake hauoni tena umuhimu wa ndoa yake haoni tena aibu ya kuwezi ya kuachana na mke wake haioni tena kaahamia kwa mchepuko kamnunulia nyumba unaweza kuona sasa sasa hii ndio shida unaliona tatizo leo unalia kimya unaliona tatizo leo unalifumbia una macho kadri siku zinavyoenda hujui mwenzio anatoa tafsiri gani Hujui mwenzio anachukua hatua gani juu ya mambo yale mapungufu yale ulionayo. Kitandani unaboa, maongezi una. Kuvaa unavaa tu kabla umewa huko uchi. Wewe ni mtu aina gani? Wewe uhoni watu wanavyovaa wenzio wanaweka mpaka perfume na nini na nini. <laughs> na malipstiki wanja wanaweka. Wewe umejisahau tu. <laughs> Alo, dunia hii ina mambo jamani. Nitakupa ombea mwingine uko mbele sikiliza. Tuendelee na mada. <laughs> Mzizi ya, uzu, ya uzuni. <laughs> Mzizi ya uzuni iko mingi na maeneo mbali mbali. Huzuni inavamia ina nafsi yako pale ambapo unaona kwamba hupati unachokitaka. 
Mzizi mwingine wa huzuni ni ulinganishaji wa mpenzi wako na mtu mwingine. Watu wanalinganisha uzuri wa maumbile, uwezo wa kifedha, ufundi katika tendo la ndoa, uchangamfu wako, uongeaji wako, urefu wa miguu yako, ukubwa wa mapaja yako, ukubwa wa makalio yako, ukubwa wa matiti yako, ukubwa wa macho yako, maeneo mbali mbali unalinganishwa, upende usipende. Akili imewekewa eneo la hesabu. <laughs> Lazima ulinganishe mbili na tatu azifanani. <laughs> Kana msikilize. Umechagua Metro FM ndio radio yenyewe. Usikosee tena kwa siku nyingine ukakosea ukaenda 99.4. Ah, hii ni 99.3 Metro FM. Nimekutana na kesi nyingi katika mahusiano ya kimapenzi ambapo mwanamke anamlinganisha mumewe na mpenzi wa zamani na kuona kuwa amekosea kuolewa na mume wake na kuanza vituko vinavyoonyesha anamdharau mume wake. Ni muhimu sana kila mmoja ajifunze kuacha kumlinganisha mpenzi wake na watu wengine kwani kwa kufanya hivyo lazima utaona mapungufu yake kwa ukali mkubwa sana Kutokana na mwingiliano mkubwa wa watu lazima utakutana na watu wengine wenye sifa nzuri kuliko mpenzi wako aliye naye sasa hivi utakutana na watu ambao wana sura nzuri kuliko wa, we, mpenzi wako wana miguu mirefu kuliko mpenzi wako mambo mengi matamu matamu ambayo yanasababisha akili yako vikozi ianze kupata hisia. Wazungu wanasema electrifying feelings. Yaani yani kama vile kuna umeme umeingia kuna umeme umeingia kwenye akili yako unafanya vitu ambavyo ni vya ajabu. Unaisha una wanaume Anaume akiona mwanaume amevaa nguzi imembana bana anaendesha gari anageuza shingo yani hakupanga lakini kama vile ameingiliwa na umeme unamgeuza shingo geukia huko. Mwanamke amevaa nguo tamtamu ukimwangalia mapaja yake alivyojaja suruali imejaja na nini nini mwanamke mwanaume anashindwa kujizuia amekana mke wake hapa lakini anashindwa kujizuia anageuza shingo eh mpaka mwanamke anasema ina kwaje ni kwamba kuna umeme fulani ameona ile yale mapaja yako kwenye suruali lakini ameona lakini imemletea umeme kwenye akili yake anageuza shingo Usishangae tafuta njia za kumpa mbinu au usigeuze shingo kwa urahisi aweze kaangua na kuangalia wewe. <laughs> Unajua nini ukija kwenye akili ya mpenzi wako unakuwa kama vile nanga. Unajua nanga? Nanga inashikilia meli bandalini. Unaona? Meli haiwezi kasogea kaenda mbali kutoka bandalini imeshikiliwa na nanga. Sasa <laughs> lazima mapenzi unayo mpa mpenzi wako yeye moto moto yanakuwa kama vile nanga kwenye akili yake. Ataona demu limevaa suru wale imebana vizuri sana lakini anaiona kama ua tu limepita. Anaona kama mdoli. Sasa <laughs> mambo of course yanawezekana kwa sababu ni akili ya mtu lazima uijengee unaishindilia mapenzi unashindilia mapenzi huku na huku akigeuka huku anaona akuta mapenzi akiuza huku anakuta sambusa akienda kwenda huku anakuta dona atakenda huku anakuta eh, sharifa akienda huku anakuta pilau mambo matawa atakimbilia wapi <laughs> ah jamani kwa hiyo kwenye akili yake unajengea kama ngome vile mambo matamu ngome imezunguka ime kwenye akili yake inailinda ile akili akikuta huku anajua eh akifikiria yani mke wangu anavyo nipapasa mke wangu anavyo ni lamba lamba ana 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 yani ni kama vile ngome imezungukia kwenye akili yake anamkumbuka tu mke wake mkupa story subiri na kuja huko mbele haleluya kama tulivyoona hapo mwanzoni ni kwamba huzuni inamfanya mtu asahau umuhimu wa mtu mwingine katika maisha yake na hivyo ipo haja kubwa sana ya watu kupiga vita kumlinganisha mpenzi wako na mtu mwingine sio hilo tu ndugu msikilizaji bali pia upo umuhimu mkubwa wa kila mmoja wetu kujitahidi kutoa mapenzi ambayo wazungu kwa Kiingereza wanaita memorable yani yanakumbukika unaelewa hapo kama ujui Kiingereza anza kujifunza inaitwa memorable yanakumbukika sasa hii ndio shida ya watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi alafu hawafanyi jitihada ya kujifunza mambo mapya ni shida kubwa sana kwa sababu gani Bwana unajiona kwamba nimejitunza sijakutana mimi ni mlokole. Sawa? Sijakutana na mwanaume yote, sijakutana na mwanamke wote. Mwanamke wangu wa kwanza ndio huyo huyo atakuwa mume wangu, mke wangu. Sawa? Unajisifia, unajiona kwamba wewe ni bingwa. <laughs> Naona wewe ni bingwa. Sawa? Lakini hebu angalia katika ulimwengu tulio nao, ni wangapi wameachika? Ni wangapi wanaishi maisha ya sida? Hata kama ndoa yako ina miaka ishirini. sawa? Usi usibweteke ukaona kwamba ah huyu tayari ni wangu tu nimemkamata no kuna watu wameanza kuchepuka wakiwa na miaka sitini. usiniambie kwamba nimemkamata no kwa sababu gani kuna mtu mmoja akasema haje akasema hivi 
huwezi kumzuia mtu asiwaze mawazo anayoyawaza lakini unaweza ukamfanya mtu aanze kuwaza mawazo tofauti na yale aliyokuwa anayawaza nikakutana na 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 na, na, na dada mmoja nikamwimbia wimba akasema eh hey, daktari unajua kuimba wewe mimi mke wako anapata raha kiasi gani <laughs> i need you baby niko anaimba mwateja fulani alikuwa amekuja ofisini kwangu nikapigiwa simu na mke wangu mwambia baby vipi baby unasemaje akasema eh hey, unampenda kweli mke wako unamuita baby Naona eh hey, wambia nini ningepomaliza pale kuongea naye kwenye simu nikamwambia baby nakutakia siku njema i love you eh hey, yani wale 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 wateja walikuja pale mbele wakajifunza somo mbele yangu huko mbele yangu sasa lazima uwe na, na manjonjo kuchikuchi nyingi na nini na nini za kufanya mpenzi wako baada ya kukumbuka mapungufu mapu, mapu, mapu yako akumbuke matamu yako unajua nini kwenye 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 youtube yangu account nimeweka nimeweka title moja inasema <laughs> inasema utamu mpya utamu mpya <laughs> unajua utamu mpya yani unampa mtu kitu ambacho alikuwa hajakutana nacho unampa mtu utamu ambao alikuwa hajakutana nao na unajua vitu vipya vinavyopendwa eh unajua kifaga unijipe unajisikia unajiangalia kwenye kioo mara sita sita kwa ni muhimu sana ujifunze mbinu za kuweza kuboresha mahusiano yako ili mpenzi wako asiwe na uzuni na wewe usio unaboa boa. Ni maongezi unaboa, kitandani unaboa, kwenye kutandika kitanda unaboa, kwenye kupika na kwenyewe unaweka chumvi nyingi. What that? Be real. Fanya vitu vya kiakili. Kwa sababu wewe ni mwanadamu wewe sio kuku. Sawa, wewe sio kuku, fanya vitu kwa kutumia akili. Tafuta njia mpya ambayo itakusababisha mpenzi wako akuone mpya. Nasikia bwana, ni sijui nikupa history, nikupa history. Sikuwa nikupa history. Pastor, si moja alikuwa watu mekorofishana na mke wangu. Sawa, alikuwa kidogo, ilikuwa ni usiku tumekosekana kuna makosa fanya alikuwa ameyafanya. Mekorofishana na kidogo na nani na nini na nini. Tukapatana ya kisha. Jioni nipo nilikuwa nimezoea asubuhi nikiondoka kwenda kazini na mkumbatia mke wangu na mwambia baby I love you siku njema. Sawa. Sasa siku hiyo baada ya usioni tumekosana usiku sawa tukama tukasawazisha mambo yakawa sawa sawa jioni yake nipo wakati niko ofisini nikaanza kafikiria kitu gani kipi anifanyia mke wangu tofauti na alivyo via zoea kwa hiyo jioni niporudi nilikuwa nimezoea asubuhi kumwaga na kwa mabusu na hagi na nini jioni niporudi tena nikaanza mtindo mpya nikaanza kuwa na mhagi baby habari za kazi nimekumpatia na muangalia kwenye macho yake na mbusu kwenye mashavu na nini mpaka kwenye mdom oh baby i love you baby i miss you baby naona akajisikia ah kweli Si, ni 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 tafuta utamu mpya ili mpenzi wako of course awe na vitu vingi kwenye akili zake vya kukumbuka wewe na umuhimu wako uwe mkubwa katika nafsi yake. Sasa hivi hivi unasema kuishi kama kwa mazoea napenda unisikize pointi yangu ya mwisho. <coughs> Naomba unisikize pointi yangu ya mwisho kutoka kwa daktari mwingine bingwa wa mambo ya akili. Unapokosa muda wa kukaa na mpenzi wako bila wewe kupenda utakuwa unatumia muda mwingi kufikiria juu ya mambo mengine na watu wengine na ukapoteza nafasi ya kumfikiria mpenzi wako na mazuri alionayo mbaya zaidi utafiti mwingine mpya wa dr Barry Swaz unaonyesha kwamba watu ambao wamejikuta kutaka au kutamani watu wenye mapenzi ya juu sana au sifa za juu sana wamejikuta kutokuridhika na wapenzi walionao kwa urahisi sana kuliko wale ambao jambo hilo haliwasumbui akili zao yani kwa mfano wewe ni mwanaume sawa unapenda mwanamke mwembamba mwenye mapaja marefu <laughs> na makalio makubwa kuliko tikiti kubwa lililoshawahi kuliona utajikuta usherehekei sana mpenzi wako uliye naye sasa hivi hata kama angejitahidi kiasi gani sayansi inaonyesha kwamba kila mmoja wetu katika ubongo wake ana kiasi fulani cha nguvu ya ubongo ambacho hutumika tu kwa ajili ya kufanya maamuzi mbalimbali kama vile e, kuwa na, e, kama vile kuwa na kifurusi cha muda wa maongezi au muda cha mitandao ya jamii wa e, uwezo wa kufanya maamuzi mbalimbali na wenyewe una kifurushi chake kwenye akili yako kwa hiyo kipo uwezekano hicho kifurushi kikaisha cha nguvu ya kufanya maamuzi sahihi 
kifurusi chako cha kuchagua mambo mazuri kinaanza asubuhi unapoamka ni vai nguo gani leo leo tule chakula gani niondoke saa ngapi na mambo kama hayo hivyo basi unapokuwa na watu wa jinsia tofauti na ya kwako na ukajikuta nafsi yako inashtuka shtuka kwa utofauti unauona kifurushi kifurushi chako cha kumkumbuka mpenzi wako kifurushi chako cha kuendelea kumpendelea mpenzi wako kinapungua nguvu ukweli huu unathibitishwa na tafiti ambazo zinaonyesha kwamba watu wengi wanaofanya maofisini ni wepesi sana wa kuchepushana yani mko wewe uko ofisi idara idara ya meno mwingine uko idara ya, ya ya moyo lakini wote mnakutana kutana kwenye makorido na nina nini uwezekano wa kumchepusha mtu mwingine ni rahisi zaidi kwa sababu unakutana mara kwa mara pale kwa hiyo unajikuta kwamba unajikuta unakuta unapendelea kumuona na kumwangalia sana dada fulani kwa hiyo akili yako inazoya mpaka unamwona unamchepusha kifurushi hicho kifurushi hicho cha ubongo kufanya maamuzi kinapopungua ubongo wako unakuwa umechoka na hali hiyo inaitwa decision fatigue hali hiyo unapokumbana nayo unaweza aidha kufanya maamuzi mabaya au kajikuta hutaki hata kufanya maamuzi wote ule au maongezi yote hapo ndio unaona mpenzi wako hakupigi simu ukimpigia wewe aidha anakudanganya yupo bize au anaacha kabisa kupokea simu yako kutokana na kujua kuwepo kwa kifurushi cha nguvu za ubongo watu maarufu kama rais Obama wameamua kutokuwa na nguo nyingi za kuchagua ili avaye asubuhi anapoenda ofisini Dr. Nansore nani Rais Obama alipohojiwa na gazeti la Vanity Fair Rais Obama alisema ameamua hivyo kwa kuwa anataka awe na uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi wakati wote ule Mtu mwingine ambaye alihojiwa na gazeti hilo anaitwa Steve Jobs ni mtu maarufu kule Marekani na yale anaeha na nguo nyingi sana za kubadilisha badilisha Ndugu msikilizaji Kama umefungulia redio hivi karibuni ni hii ni Metro FM na mada tulikuwa nayo ni huzuni inavyoathiri mahusiano yako ya kimapenzi ni muhimu sana sana uangalie ni mambo gani ambayo unapenda uyaone kwenye uhusiano wako. Na uanze kuyafanyia kazi kuhakikisha kwamba yanaonekana kwenye uhusiano wako. Usikalie kimya mambo ambayo unaona yamepungua. Ni jambo la msingi sana usimame emara kuimarisha uhusiano wako kwa jinsi gani unamsaidia mpenzi wako aone umuhimu wa kubadilika. Hali ya kuogopana ni ya kupigwa vita. Sababu uhusiano kwa mapenzi lazima m- m- kila mmoja amuone mwenzi yuko sawa na yeye. Hakuna kwamba wewe nipekue simu yako lakini ya kwangu mtaki upe, upe, upekue. Wewe uchelewe mimi singechelewa inakuwa ni kesi. Hakuna kitu kama hicho kama utaka uhusiano uliokuwa na raha lazima mambo kama hayo yapigwe vita. Sasa wewe unapochelewa lakini mtaki mke wako achelewe, tambua kwamba unapochelewa mke wako anakuwa na huzuni kubwa kuliko unayoelewa. Sasa nimesikia sikusikiliza hiyo habari lakini nasikia mkemia mkuu amesema zaidi ya asilimia sabini ya watoto ambao ndani ya ndoa wale sio baba zao wanachepuka na hii inakwenda sambamba na kitu ambacho nilikuwa nakwambia pa studio kila siku mara kwa mara sio kila siku mara kwa mara yani asilimia sitini na saba ya wanawake waliomo ndani ya ndoa huwa hawafiki kileleni wanawadanganya wa umeza kwa wa umeza kwamba wamefika kumbe hawajafika asilimia sabi, sitini na saba ya wanawake ambao ndani ya ndoa huwa hafurahi tendo la ndoa na ume zao. Sasa mkemia mkuu amesema asilimia sabini ya wanawake wamechepuka wame, wame, wame kwenye ndoa zao wakazaa nje ya ndoa lakini mtoto ana jina la baba. Unaweza kuona jinsi gani hali hii inapaswa ifanywe kazi kwa kiwango kikubwa. Na ambao sasa hasa hapa hajatoa idadi ya wanawake ambao uh, mwaka 2006. Sawa 2006 takwimu zinaonyesha kwamba asilimia sabini ya wanawake waliomo ndani ya ndoa wana ukimwi. Hiyo ni tafiti ya miaka ya mwaka 2006 hapa Tanzania. Ilitolewa kwenye gazeti moja ambalo sasa hivi limekufa inaitwa Msanii. Asilimia 40 ya wanawake ambao wako ndani ya ndoa wana ukimwi. Hiyo ni ya 2006. Na hiyo baada ya kusoma habari hizo ndio ambazo zimesababisha mimi nikaanzisha kliniki ya afya ya mapenzi 2006. Najua nilikuwa mchungaji sawa nikaanzisha kwa sababu ya mambo nimeyasomea wakati nimesomea uchungaji sawa nikaanza kuyafanyia kazi na kuona na nini na nini nikaona ah nikaona hii na mradi wa, wa, wa afya ya mapenzi una, unalipa vizuri kuliko uchungaji walipo nikorofisha korofisha kidogo nikamwambia najiuzulu nikaka na kaa pembeni <laughs> walipo nikorofisha korofisha kanisani wakanambia wewe unafanya mambo ya unatangaza mambo ya mapenzi na nini na nini kaa pembeni nikamwambia okay sawa nikaanza kaa pembeni lakini 
nampenda Mungu na nimeokoka nampenda sana Yesu Kristo kwa hiyo usijoka ni hukumu kana ah daktari hujaokoka kwa sababu naongelea mambo ya mapenzi na nini na mapenzi alianzisha Mungu bwana usianze kunilaani bwana sawa mapenzi alianzisha Mungu sawa Mungu ni pendo apenda watu Mungu ni pendo anipenda sikilizeni furaha yangu Mungu ni pendo anipenda kwa hiyo ndio kumsikizaji tambua kwamba Mungu aliyesema kitabu cha Hosea sura ya nne mstari wa sita kwamba pasipo maarifa watu wa Mungu wanaangamia. Nasikia, hiyo ni habari ni injili nayo ni Jumapili, sawa? Nasema pasipo maarifa watu wa Mungu wanaangamia. Kwa hiyo jalisi umeokoka, hujaokoka, ukikosa maarifa ili neno wa Mungu aliyokuumba. Kama huna maarifa ya jinsi gani ya kudumisha mapenzi, jinsi gani ya kuleta manjonjo na nini, maongezi yanayounoga, nakwambia utaangamia na Mungu amesema na neno lake halibadiliki. Tunaingia kwenye mambo ya maswali tafadhali naomba uendelee kusikiliza radio hii tam kabisa na mimi naitwa Dr. Nelson au mfalme wa mapenzi King of Love Dr. Paul Nelson na kukaribisha sana 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 kwenye Metro FM hii kila Jumapili na kuwepo hapa sasa tunaingia kwenye mambo ya maswali tafadhali sana kwa wale wasikilizaji wetu wapya Nataka nitoe namba yangu tume swali lako. Liandike swali lako vizuri kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke, kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume. Niambie na umri wako tafadhali. Sitaki kujua kama uko Makoroboi au uko Isamilo au uko Dar es Salaam, sitaki kujua. Napenda kujua hizo particulars. Hayo maelezo sahihi napenda niyafahamu. Kwa hiyo niambie umri wako kama wewe ni mwanamke sema namba yako sina. Sijui kama wewe unaitwa Aisha au Jasma whatever. I don't know. Kwa hiyo niambie kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume umri wako na uhusiano wako na muda gani. Tuma swali lako wale wasikilizaji wapi wasio na namba yangu. Tuma swali lako kwenye namba hii na we serve kama King of Love au Dr. Love au Dr. Metro FM 99.3. Usi serve kama ni namba ya Metro isiyo ya Metro bwana. Sawa mwingine ananiambia mwana baby boy nakupenda Sam nakupenda sauti yako nzuri mimi sio Sam hii namba ni ya Dr Nelson watu wengi wanakosea na wanarifikia hii namba ni ya Sam hizi namba sio Sam kwa hiyo naomba uwe makini kama unampenda baby boy niambie nitakuchaji shilingi 5000 nakupa namba ya baby boy sawa 5000 tu nakupa namba ya baby boy kilaini usiona swasi kama unataka baby boy unaona umempenda sauti yake tamu sana nilishia shilingi 5000 ni afu niambie naomba namba ya baby boy nitakupa inaishia na saba. haya <laughs> bwana namba ni hii ya kwangu sasa <laughs> ya kwangu aishi na saba. naomba uwe makini sawa ya kwangu aishi na saba. namba ni hii 0754 umeandika hiyo tayari 0754 ah tayari umeshaandika e, nafuata sasa 03 Tayari umeandika hiyo? Tisa, tisa. Tayari umeandika hiyo? Tisa, nne. Nitarudia kwa faida wale ambao wana mikono yenye uzito wa kilo 20. Ah ah, sijasoma haraka bwana. Sijasoma haraka. Ngoja nirudie mara ya mwisho sasa. 0754. Tayari umeandika? Sifuri, tatu. Tayari umeandika tisa, tisa. Tayari umeandika tisa, nne. Hiyo ndio namba ya mwisho. Tuma swali lako kwenye hiyo namba. Tutapata burudani sasa hivi baada ya burudani na kuja na maswali yenu. Tafakari sana. Swali sijui mpenzi wangu anipigie simu silitaki. Swali sijui mpaka mimi nimeanza kumpigia simu silitaki. Maana yake huyu mtu hakupendi. Kwa hiyo usinisumbue ukajaza simu yangu nikaacha kujibu maswali ambayo ni ya watu ambao wanataka kunyongana watu wanataka kuona watu wanataka kuwa ruzana kwa hiyo swali sio anipigi simu kama zamani ah ah ilo sitaki ila ukitaka swali zuri ambao nitalijibu kwa rais wewe oh, na kiumbe kidogo ilo nitalijibu kwa sababu dawa nayo kwa <laughs> muda na kaela sawa ila yako naitaka kwa hiyo kwa maana kiumbe kidogo sawa tumba ilo swali nitalikubali lakini mambo mengine sijinisinda nguvu ya za kiume ilo swali nitalijibu nita, 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 simu mume wangu ana nguvu za kiume ilo nitalijibu lakini kwa sababu nataka hela zako kidogo zinishangie kwenye gharama ya mimi kufanya nipige kelele hapa studio Mungu akubariki tuma swali lako baby boy Sijaitoa namba yako lakini bebe wewe tafadhali sana naomba naomba unisamehe kwa hilo lakini wakiniomba nimewaambia watanalipa shilingi elfu tano ndio niwape namba yako naomba uniruhusu na mimi nipate maji ya kunywa tafadhali maji ya kunywa kutoka kwa, 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 kwa niaba ya mdhamini baby boy Samuel Chemu mtoto wa mchungaji okay 
let the baby boy let the, let the, let the, let the, let the mambo ko let the music to ngoja niache maneno let the music baby boy <laughs> okay 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 tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu tafadhali usipige simu kwenye hii namba tafadhali sana sana usipige simu kwenye hii namba nianze na swali la huyu mtu anayejiita Gabriel Dr Nelson King of Love mimi naitwa Gabriel nimeusikia huyu uh, uh, mwingine anapiga simu namba yako inaishia 163 namba ya Hello Hotel naomba ukate tafadhali 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 usipige kwenye hii namba niko studio tafadhali sana naomba ukate kata simu niko studio Okay amesha kata simu ngoja niangalie mimi naitwa Gabriel nimeusikia ujumbe wako kuna mpenzi wangu ananisumbua hataki mawasiliano na mimi nipo niandekwa tabora Wow nimekupendelea nimejibu message yako sababu ni ya kwanza hapa nipenda nikwambie ukiona mpenzi wako amekatisha mawasiliano na wewe au hakupigi si mara kwa mara taarifa anayokupa ni kwamba unanuka sikupendi kwa hiyo njia nzuri ambayo hata kama unuki njia nzuri ambayo unapaswa kufanya ni wewe kuacha kumpigia simu mpaka yeye aanze na akianza anamwambia bwana nilikuwa nimekuiga wewe si wewe alikuwa anipigii na mimi nikakuiga nikaacha nikupigia simple nimetumia neno na wanuka ili kuonyesha jinsi gani watu ambao wanashindwa kuwa na mawasiliano na wewe walivyo kwamba wewe uchukie kwamba mtu ananifanya mimi kama mtu ambaye ninanuka yani akiongea na mimi mdomo wangu unanuka sauti yangu inanuka sasa hebu angalia mtu anamnoi yani hata sauti yako hataki kuisikia yani inanuka unajisikia kuna mtu ana sauti yake inanuka kwa hiyo nataka uchukie hiyo hali na uanze kuishurikia kama ndio maana imetumia e, lugha hiyo ya kwamba unanuka sikutaki okay mwingine anasema binafsi doctor na shukuru kwa elimu unayotusaidia kwani inatusaidia sana naomba kueleza mpenzi yangu hupenda turudie penzi mara nyingi je simlizishi au ni iki dokta naitwa John nipo njo njo wapi njo njo njo, njo meta okay amekosa okay okay sasa sikiliza mwana John huyu ni mwanamke una demu ambaye anapenda sana kupiga raundi 6 7 mwanake una nguvu za kutosha ameshaona utamu wa raundi 3 4 napenda niwaambie wanaume ambao wanaishia kagoli kamoja wewe ni mlemavu sawa wewe ni mlemavu na unapaswa ulishughulikilo jambo wanawake wanapenda ngoma ya wakubwa na ngoma ya wakubwa lazima iende na wimbo sasa wewe ngoma umeshaona ngoma ina mbaya haina wimbo lazima unacheza ngoma unasikia anaanza kuimba baby 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 ndio wimbo ngoma ya wakubwa wewe unasikia kuna ngoma haina wimbo lazima iende na wimbo sasa wewe unapiga ngoma mwezi wa imbi ini mentresa kwa hiyo bwana John nashukuru sana kwa jua unajua kupiga ngoma na mwimbaji anataka aimbe zaidi ya mara sita wimbo unarudiwa mara sita wimbo ule mwimbo ni mtamu kwa hiyo ninachokuambia ni hivi John unatakiwa kufanya cha kwanza jitahidi wewe unamwandaa kwa muda mrefu kuna wanawake ambao wanafika kileleni kwa maandalizi sahihi kabla hata wewe mwenyewe hujapanda jukwani tayari ameshafika hiyo kesi na kuambia kwa sababu na experience bwana siku pia stories za paka na panya sawa eh napenda ufahamu kwamba kwa hiyo John na wanaume wengine wanasikiliza ifanyeni kazi hilo vizuri sana kwa hiyo usio usimkimbie mwanamke muonyeshe kwamba yeye ni mwanaume unakimbia mwanamke kweli hebu fikiria kuna wao na mimi hizo message nilikochekesha siku moja hapa siku moja jamaa anasema mwanamke wangu kila siku anataka hata nimechoka anataka nikamwambia basi niambie tu tumchangie wewe <laughs> mwanaume unachoka kazi ya kiume hiyo ndio kazi yako bwana tuendelee na swali lingine haleluya na samani dokta anaitwa Francisco Juma kutoka Sengerema mimi nauza uh, nguo za mtumba uh, kuna mtu nampenda sana ila nyumbani kwao hawanipendi dokta naomba unisaidie itakuwaje Well, ni hivi Juma hujazungumza Francisco Juma hujazungumza umri wako lakini hivi pale ambapo unampenda la mtu na wazazi wake hawakupendi na yeye amekutangazia kwamba anakupenda kwa sababu hujazungumza umri siwezi nikaongea sana hapa la msingi ni kwamba wewe endelezeni usiana wenu kwa sisi akipata ujauzito watajua jinsi gani wimbo ulio bora ulivyo mtamu kwa hiyo cha msingi kama wazazi wake kwa sababu kama amezidi umri wa miaka 18 ana uhuru wa kuchagua 
Kwa hiyo usiruhusu wazazi wakamzuia wewe mjaze mtoto tumboni alafu mambo mengine utajipanga kwenye mstari. Haya, <laughs> hiyo George nimekupa tu kwa, kwa style hiyo naomba uipokee kwa amani kabisa. Mimi daktar naitwa Saidi Chanza nipo maeneo ya Kahama. Nauliza kuna mwanamke ambaye nimeishi naye miaka mitatu. Sasa lakini kaniganda mpaka ni muoe lakini mimi simtaki nipe mbinu wasimu unasema umeishi naye umesema nimesema nimekuwa natembea naye bwana mimi wanaume tunapenda ngoma ya kubwa sawa lakini unapokuwa umependa ngoma ya kubwa na wewe haujaoa unakuwa kwenye eneo la hatari sana ya kunganganiwa sasa huyu wao wameanza mahusiano na huyu mtu mtu anatarajia olewe na wewe sawa lazima ulifanyie kazi hilo sawa lazima ulifanyie kazi sasa kama una amekuganda hiyo hiyo ni hasara yako cha msingi ni kwamba kama wewe umpendi basi mueleze hakupendi lakini kama unamweza hakumpendi lakini bado anaendelea kuwa na wewe cha msingi ni kwamba achana naye haraka sana kabla hajapata ujauzito pata ujauzito tunaingia kwenye eneo lingine gumu zaidi kwa hiyo acha kupokea simu zake acha kujibu message zake akija nyumbani kwako mwambie nimepigiwa simu naenda mahali fulani unafunga mlango unaondoka anza kucheza rafu tu mpaka yeye mwenyewe ajiongeze ajue nimeshindwa sasa so, usikubali kushindwa katika mazingira kama hayo Okay doctor vipi kama mpenzi wako anakuuliza maswali eti umelala na mtu fulani wakati wewe hujalala naye mtu inakuaje well kuna ombea mwingi sawa bwana kuna ombea mwingi ambao of course watu wanaongea kwamba yule ni mshikaji wake ni yule tulimuona guest fulani kumbe si kweli sawa sasa either yeye huyu dada huyo uh, huyo dada ambaye unaambiwa umelala naye yeye ndo anakutaka wewe sawa Sawa ameenda amemwambia mpenzi wao kwamba ni mimi huyo nimeshalala naye mara mbili kwanza anakibamia. Unaona? <laughs> Anaweza mshalala naye mara mbili kwanza anakibamia. Sasa usinisimbabaishe na huyo. Kumbe yeye ndio anataka mteke nyara hivi. Kwa hiyo ni juu yako wewe Mungu mwambia mwana hilo swali silitaki kusikia tena si kweli unadanganywa. Hilo la msingi. Kwa hiyo kama una kibamia kweli tuwasiliane dawa ipo gharama yake shilingi 40 tu kwa watu ambao wako Mwanza kama na kutumia mbali shilingi 45 jipange rafiki yangu kama mambo hayajakaa sawa nikusaidie kuyanyosha niingie swali lingine sema daktari mimi naitwa Halima umri wangu miaka 24 niko maeneo ya Dodoma naomba unisaidie hivi mwanamke akiwa anajichua na kujilizisha yeye mwenyewe anapata madhara gani Asante sana kwa dada swali hilo wanawake ambao wamepitia kwenye mashule ya boarding wamejifunza mchezo wa kujichua mpaka wengine wanakuwa wasagaji. Sasa usagaji una madhara kwa mwanamke. E, unapokuwa unajisaga we mwenyewe unajikuta kwa sehemu kubwa unatumia vidole vyako na vidole vyako vina ugumu fulani ambao hauwezi una, unasababisha mishipa fahamu katika eneo lile ambalo unalisugua sugua inapata ubutu nikipata ubutu ukitembea na mwanaume hutasikia raha yote utamchukia huyo mwanaume hilo la kwanza la pili kwa kadi una kwa yani kukutumia muda mrefu katika mchezo huu wa kujichua kama mwanamke na hata wanaume vile vile unatengeneza roho ya ubinafsi mkubwa sana yani utakuwa na roho ya ubinafsi ya kujipendelea wewe sana sasa hii taathiri mahusiano yako bila wewe kujua ukuta tu una, una, una mwepesi wa hasira na vitu vidogo tu unakasirika vitu kama hivyo hali ambayo sasa lakini lingine ambalo lipo Uh, ni kwamba kwa sababu yani mwanamke mwanaume anajichua madhara anayopata tafuta mwanamke anayojichua lingine ambalo utalikuta wewe ni kwamba utaona nywele zako zina katikati kwa urahisi kuna hormones ambazo zinahusika na nywele vile vile zinakuwa zinatoka kwa wingi katika maeneo kama hayo la mwisho inategemea na unajichua mara ngapi kwa siku au kwa siku mara ngapi kama ni mara nyingi sana itafikia mahali hata kumbukumbu zako zinaanza kupungua ilo itakuwa nimekusaidia dada yangu Halima. Dokta mimi naitwa Machinja Njiwa nikiwa nzera umri miaka 29. Nzera Geita. Dokta nauliza ni njia zipi za kuzingatia kama unataka kuingia kwenye mahusiano? Haleluya. Swali ni nzuri sana. La kwanza ambalo unapaswa kulizingatia kama mimi nilivyozingatia kwa sababu nimeongozwa na Mungu aliye hai anza kujifunza vitu ambavyo mwanamke anavithamini. Sasa mimi nimechukulia kwamba machinja ni mwanaume. Na mwanamke kwa hiyo naomba unisikize chukulia upande wako. Anza kujifunza. Nakumbuka dada mmoja alikuwa mtangazaji wa redio moja hapa jijini Mwanza, nilimuuliza, alikuwa mzuri kweli, alikuwa ni mganda na asili ya Kiganda. Nikamuuliza hivi unajiandaa kuolewa? 
<laughs> Nikamuliza hivi unajiandaa kuolewa akasema ah I don't need that alikuwa anafahamu Kiingereza kwa sababu ni mganda I don't need that Sijui kama amewaelewa vipi lakini hiyo ni ni, ni, ni ni hali ambayo inakuta wanawake wanawake wengi na wanaume wengi ni hivi la kwanza anza kujijenga kimahusiano ufahamu mimi nimeanza mapenzi nikiwa na umri wa miaka 25 lakini kabla ya hapo nilikuwa najisomea sana masuala ya mahusiano. Nakumbuka mara ya kwanza nimefika kwenye maktaba ya Chokikuu cha Dar es Salaam upale kitengo cha muhimbili kama daktari pale, sawa? Niliingia kwenye ma- 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 maktaba. Kuna department kubwa ina mavolume makubwa kuliko hata Biblia yote ambayo umeshawahi kuiona. Sawa? Inaitwa Department of Sexology. <laughs> sawa? Department of Sexology ani unajifunza mikao gani ufanye nini uguse wapi yani ni volume kwa sababu watu wamefanya utafiti wanapima nikimgusa kwenye pua kwa ulimi mke wangu atapata msisimko gani kwenye mgongo nikimgusa mke wangu kwenye sikio kwa kungata ngata kidogo kidogo atapata hisia gani kwenye maeneo yake ya uzazi nikimnyenya nyuma ya goti sawa kwenye waita kwenye uvungu wa goti nikiminyaminya pale na kulamba lamba atapata hisia gani kwenye kitovu na maeneo ya tumbo inayotulimkia kwenye maeneo yale husika kwa hiyo unakuta kuna maeneo ambayo of course lazima kwa hiyo nikawa najifunza haya mambo kabla hata sijakutana na mwanamke wa kwanza ambaye nikutana naye chuoni sawa mwanamke wa kwanza na jina lake na sijalista sawa mpaka leo anaitwa Edith sitamsahau mpaka leo nimemtafuta kwenye facebook nimemkosa <laughs> Nikamtafuta nikamtafuta Edith nikamtafuta nikamkosa. Sawa? Yaani unakajifunza mambo mazuri, matamu na nina nini? Edith alinikataa kwa sababu alikuwa tayari ana mchumba alikuwa anachepuka. <laughs> Haleluya. Anyway, sisemi kwamba haleluya ni kuchepuka ni kitu kizuri lakini na ene, na hiyo ni historia. Mavia kale hayanuki wanasema waswahili. Sasa ni hivyo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni jinsi gani unajiandaa kwa mpenzi bora kwa uliye naye. Kwa nini? kwa ambao wametembelea uh, tembelea uh, account yangu nani channel yangu ya YouTube ambayo ina jina la Po Mwaipopo tembelea hiyo YouTube nimeweka video jana tu nimeweka video mpya ambayo inaonyesha kwamba uh, katika mahusiano ya kimapenzi sawa ili uweze kuwa mpenzi mzuri lazima ujipende mwenyewe Uwezi Biblia inasema kwamba mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Sasa utapokuwa umejielimisha, umejijenga kwa kutii maneno ya Mungu inasema kwamba pasipo maarifa watu wanaangamia kama alivyosema kule mbele. Sawa? Ni kama unapojenga kimaarifa jinsi gani ya kupenda, jinsi gani ya kujipenda mwenyewe, jinsi gani ya kumhoji mtu anataka kukudanganya. Unajua unaweza kudanganywa. Mtu yako atakudanganya. Jinsi gani mtu anaweza wanatumia neno la Kizungu akumanipulate. Sawa? Yaani mtu anaweza kukufanya umfanyie kitu anataka kufanya lakini kumbe anakutawala. Sawa? Yaani anakufanya ujisikie vibaya. Hivi, hivi wewe, kwa nini? Kwa nini siku hizi upendi kunipata zawadi? Eh? Kwa nini siku hizi upendi kunipata zawadi? Wakati juzi tu umempa. Yaani wewe unaweza kwa nini? Yaani anakufanya ujisikie hatia. Kwa nini? Naona, kwa hiyo kuna kuna kuelewa utafute mbinu za jinsi gani ya kukabiliana na changamoto zitakazotoa kwa mwanamke unataka kumoa. Lazima ujifunze jinsi gani ya kukabiliana na changamoto kwa mwanamke ambaye atakuwa mke wako. Lazima ujifunze. Kwa sababu basi utaonelewa. Mtu anakuchezea akili yako tu. Akili yako macho unafanya anacho kitaka. Akisema nitajiwa, unafanya anacho kitaka. Lazima nitakuacha. Tu kama nilivyo tuachane. Kama nilivyo tuachane. Unasema basi bwana basi unajishusha. No no, no unajishusha, unapojishusha, huyu mtu ana ana atakutolea ata, 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 mdomoni. <laughs> kwa hiyo lazima ufahamu kwamba jinsi gani ya kulinda haki zako, jinsi gani ya kuweka mipaka katika maeneo mbali mbali. Ilo kwa hiyo msikwa kwa sababu jipende mwenyewe, wazungu wanaita self esteem kwenye psychology. Ya jisamini wewe mwenyewe. Anakuacha, yeye ndiye anayepata hasara. Sawa, yule anayekukataa, yeye ndiye anayepata hasara, yeye ndiye kuacha, anapata hasara. Kwa hiyo unakuwa na msimamo. Sio kwamba ubabe no unajua kitu gani unahitaji na unakifuatilia kama mtu anakunyima na unaona kwamba ni haki yako na mimi bwana kama unaona kama unaona nakubana sogea sawa kama unaona nakubana ka pembeni sogea you know you under peace kwa hiyo lazima ujenge hali ya kujiamini la tatu la msingi kwenye ngoma ya ukubwa wa rafiki yangu siku hizi utapimwa tu 
upende usipende. Sawa? Kuna jamaa mmoja alikuwa anakibamia, alikuwa anajua kwamba anakibamia, sawa? Akasema mimi lazima niowe Bikra. Sawa? Sawa, akasema lazima niowe Bikra. Na kweli akampata Bikra. Sawa? Asawa Bikra akajishangaa. Mbona mimi sipati sifiki kileleni? Mbona sipati raha ya tendo la ndoa? Imekuaje? Unaona <laughs> ndio na nakwambia hivi, kitu ambacho unashinda kumfanyia mpenzi wako, kitu ambacho unashinda kumpa mpenzi wako kinatengeneza huzuni. Ikata huzuni inaleta maswali. Hivi kweli mimi nastahiliki. Yaya maswali yanaleta msukumo. Unaona? <laughs> hivi mimi hivi mimi mimi ni na hivi mimi 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 hivi mimi na kasoro gani? Bwana wazangu wanazungumzia mama mmoja akaniambia yuko ndani ya ndani ya ndoa. Akaniambia daktari kwenye ndoa na hata nafika kileleni lakini kwa mume wangu sifiki. <laughs> Asema kwa kwenye ndoto nikiota na hata nafika kileleni. Lakini nilikuwa na mume wangu sifiki mwaka wa 12 ndoa yangu sifiki kwa yeye ndoto ndoto anafika kile nasikia ah kweli yani 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 nikitoka kwa yeye ndoto nikaa ah kumbe ilikuwa ndoto kumbe ilikuwa ndoto sasa yeye anajiuliza maswali hivi mimi kweli nina kasoro gani sawa jamaa akibamia kweli akawa bikra akajiona mjanja <laughs> bikra kaanza kupata huzuni ukungu wa huzuni ukaingia kwenye akili yake akasema kwa yani kaonje pembeni kidogo niangalie kufika kule alakutana na tango <laughs> Aipo kutana na tai wakaliona tamu kweli. <laughs> Alitaja hata kutiwa chumvi. <laughs> Akaliona tango tam. Wewe akaleta geuli ndoa ilikufa. Jamaa alisema nilimwachia na nyumba. Unaona? Asema nilimwachia na nyumba. Sasa <laughs> wewe unaona ni vitu vya kawaida tu mambo yanaenda unaona kama ni kawaida na kuambia unajiingiza kwenye hatari kubwa sana. Kwa hiyo katika eneo la ngoma ya wakubwa anza kujijenga uwezo kuwa na mtu ambaye of course unajiamini kwamba huyu lazima afike anapotaka kufika. <laughs> Aya ayo yanakutosha kwa leo. Ayo yanakutosha kwa leo. Sasa bwana jina lako machinja sijui kama ni mwanamke au ni mwanaume. Lakini kama ni mwanaume napenda napenda na kuongezea kipengele kingine kwa 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 kwa, 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 kwa faida ya wasikilizaji wetu. Kama ni mwanaume wanawake wanapenda mtu anayeongea ongea mtamtamu maongezi yake matamatamu. Sawa? Hebu fikiria kama wewe ni mwanamke uolewe na bubu utapenda? Sawa? <laughs> Hebu fikiria. Lazima uwe muongezi matamu hata wewe mwanamke ndio kwa ndio kupa challenge wewe uongeaje bwana? Sawa? Hebu fikiria kama ungeolewa na bubu, ungefurahia au wewe ni bubu una maongezi anao unaoga na nini na nini? Hebu fikiria wewe kwa wewe wewe unaweza kukubali kuolewa na bubu? Sawa si, si semi kwamba bubu ni hapasi kuwa na mwanamke sawa lakini ukimkubali sawa amekubali lakini watu wengi kwaweza watapata shida kwaweza kukubali kama wewe umeongeaje kwa hiyo eneo hilo vile vile napenda vile ulivalia njuga likusaidie okay niko kwenye kipindi hiki kama umefungua radio hivi karibuni hii ni Metro FM 99.9 ndio namba zetu za radio hii tamu kabisa na re, kipindi unachokisema ni upepo wa mahaba na mada tulionayo ni jinsi gani huzuni inaharibu mahusiano ya kimapenzi usiondoe 99.9 ndio tuko mahali penyewe achana na madududu mad, 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 mengine ambao uh, kusaidia tuko kwenye radio tamu kabisa naingia kwenye swali nyingine doctor mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 24. Itamjuaje mpenzi anayenipenda kwa dhati kabla hatuja cheza ngoma ya wakubwa naitwa Samuel Mulugu kutoka maeneo ya Nzega. Samuel Mulugu, Mulugu. Aha, na rafiki yangu mmoja hapa ile nyakato eh, sokoni anaitwa Samuel Bulugu. Okay, anyway, nimekuelewa. Mapenzi ya dhati yakoje kwa mwanaume? Haleluya. Mapenzi ya dhati ya konje kwa mwanaume na iko katika maandalizi ya video ambayo nataka kwenye YouTube yangu ya Kanani channel yangu ya, tiu, ya, ya, ya YouTube inasema mtu anestahili kuwa mume wako ana sifa zipi mtu anestahili kuwa mke wako ana sifa zipi hiyo nitaiweka kwenye YouTube hivi karibuni tembelea YouTube account ya Paul Mwaipopo upate vitu sahihi kama ulikoje niona sura yangu utaiona pale kwenye YouTube account nipende nikwambie hivi mwana Samuel Mlugu la kwanza kubwa ambalo unapaswa kulifahamu kwa mwanamke ambaye ana mapenzi ya dhati atakuheshimu unajua sisi wanaume tunapenda kuheshimiwa sawa na ndio maana tunapenda michezo kishinda timu yako ikishinda yanga imeshinda unajisikia ah kweli Simba imeshinda kama ndio timu yako unajisikia la sijui timu yako ni Manchester unajisikia la kwa tunapenda ushindi ushindi unakupa heshima Yanga bingwa unajisikia la kweli timu yangu imeshinda bingwa watu wengine wanajinyonga timu zao zikishindwa kwa nini wanapenda ule umaarufu ukubwa kwa hiyo heshima ni kitu cha msingi sana atakuheshimu mke wako 
kwa jinsi anavyotumia muda wake vizuri kwa jinsi anavyokupikia kwa jinsi anavyojitahidi kushirikisha mambo mbalimbali jinsi anavyoonyesha uchangamfu kwako mambo mbalimbali nimekutana mbali. na kesi nyingi hivi karibuni za jamaa anasema nikitoka kazini na mkuta mke wangu amenuna yani nikifika tu nyumbani mke wangu ananuna lakini akiwa na wenzia anacheka cheka tu kama ngorue au <laughs> ofisi <laughs> sawa so, lakini nikifika tu anakuwa amenuna sasa hali kama hiyo sio nzuri kwa hiyo naomba ulishirikia hiyo katika eneo hilo kwamba eh, heshima la pili ambalo of course bila shaka unalifahamu mwanamke ambaye ana mapenzi ya dhati hata kunyima ngoma ya wakubwa sawa so, atajitahidi kukupa ngoma ya kubwa katika kiwango standard isiyopungua asilimia tisini mama mmoja aliyegundua siri ya kumpa mwanaume ngoma ya wakubwa mara kwa mara na ngoma ya uhakika yenye wimbo mtamu akasema nimegundua kwamba tukiwa tunacheza ngoma ya wakubwa mara kwa mara hata tukigombana tutajitahidi tupatane ili tuendelee kucheza ngoma ya wakubwa <laughs> unaona hiyo mama alikuwa na akili sana jina lake anaitwa Helen kutokea kule maeneo ya Eh, bugarika jini Mwanza. <laughs> Niingie kwenye swali lingine nasema doctor. <laughs> doctor mimi naitwa Josephu nipo Dar es Salaam nina nilishawahi kuachwa. Tatizo linalonikuta ni kwamba tokea hapo sijui kupenda na sitaki kupenda. Doctor naishia kupenda ngono tu. Yaani doctor inaniohumiza na watumia wasichana ikishamtumia ananingangania na mwacha tu kwa kikatili katili na mimi sio mkatiro yangu ilivyo ni kama vile nalipiza kisasi kwa mtu ambaye siye mwenyewe aliyeniumiza doctor naomba msaada wako napenda nikwambie ndugu yangu kutokea kule Dar es Salaam kuachwa ni sehemu ya wanadamu kukataliwa ni sehemu ya maisha cha msingi ambacho napenda nikwambie ni kama nilivyomwambia mtu mwingine jenga tabia ya kujithamini wewe mwenyewe sasa hivi unajidharau kwa sababu unaona unawatumia hawa wasichana kama kondom unamtumia unamtupa unamtumia unamtupa sasa hali hiyo Mungu alivyokuumba unapaswa umthamini mwanadamu umthamini mwanamke hasa inakosesha raha kwa sababu unajua kwamba sivyo ulivyo umbwa sawa sawa na garimoshi likiondoka kwenye reli ni ajali kubwa sana watu wanaangamia lazima ukae kwenye reli kwenye mstari sasa mstari aliyokuambia Mungu na kumpenda mwanamke na ndio maana mwanamke akaumbwa na sauti tofauti na ya kwako kwa hiyo sauti yako tofauti na mwanamke na sauti yake inakuvuta kuwa na mahusiano ya mwanamke sawa Mungu angeweza kuumba ile sehemu ya uzazi ya mwanamke ikawa kama katundu tu kwa kutolea haja ndogo lakini akaumba vitu ambavyo vinakuongezea utamu mwanaume sasa ni vitu ambavyo lazima uvifanyie kazi ndugu msikizaji kwamba lazima of course ujijengee tabia ya kufurahia mapenzi na mtu akikukataa yende mwenye hasara kwa hiyo kwa hiyo ukiona kwamba mtu aliyokataa yende mwenye hasara unakuwa na amani hata kama ndio itauma sawa lakini utapona haraka yale maumivu yatapona haraka sasa hivi bado uko kwenye maumivu kwa hiyo naomba anza kujengea tabia ya kujithamini kwa hiyo sasa hivi sitisha zoezi lako la kutumia wanawake kwa ajili ya ngono tu peke yake alafu anza kufikiria upya juu ya maisha yako kuna kuenda hiyo hali haipendezi samani kuna mtu anapiga simu hapa namba yake ni 0768455656 naomba tafadhali ukate simu yako tuko kwenye kipindi naomba nipigie baadaye au nipigie kesho niweze kuongea nayo kwa kirefu samani ndugu yangu naomba ukate simu yako niko kwenye kipindi ni Radio Metro FM Naomba ukate simu yako tafadhali sitaki kukatia napenda ufahamu yona waheshimu kipindi hiki cha upepo wa mahaba. Naomba ukate ndugu yangu. Sawa. Namba yako 0768485656 kata tafadhali. Kama jamaa anaona ameamua tu kutuletea korofi nitakupeleka kwa magufuli mimi ya kushughulikie. Naona sasa naona simu yangu imejam kidogo na message nyingine zimepotea. Ngoja niingie kwenye swali lingine. Okay, okay, okay. Niingie kwenye swali lingine hapa anasema <coughs> ah naitwa angalia mtu mwingine ametumia nani anasema aha kumbe ni jina la mtu nilikuwa nafikia ni jina. Anasema naitwa night Golgota Magabe wa GGM Unity Gator. Doctor kuna tofauti gani kati ya mapenzi na mahusiano? <laughs> sasa rafiki yangu kwa GGM kwenye mgodi rafiki yangu ufahamu tofauti ya mapenzi na mahusiano mahusiano yanasababisha mapenzi sawa mahusiano na uhusiano na kaka yako na mjomba wako na mahusiano na bosi wako hayo ni mahusiano mapenzi ni kwamba una mpenzi ambaye uko tayari kumvulia nguo na usione aibu yani mnaweza kucheza ngoma ya kubwa mka 
ukaimba nyimbo tamu kabisa kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa iliyopo ishaa kuwa na mada kama hiyo nakumbuka siku moja hapa studio okay naitwa Peter Malko toka Kahama eti jamani dokta mchumba wangu hataki kubeba mimba anadai hadi nifike kwao nikajitambulishe hivi ananipenda kweli au hanipendi Peter unajizungumza umri wako lakini napenda nikwambie hivi ukitaka mke akuzalie mtoto kajitambulishe kwao mapema sana ili hata kipata ujauzito heshima ya mtoto huyu iendelee kuwepo pale pale Alipata ujauzito kama ulitambulisha kwao itakuwa ni aibu kwa mpenzi wako. Kama unampenda kajitambulishe na wewe una mpenzi wako ambaye anagoma kwenda kujitambulisha. Sawa? Naomba nisikilize. Wewe una mpenzi wako na mwambie ndio kujitambulisha kwetu hataki uni mwezi wa sita umezidi au mwezi wa saba au wa nane baada ya kama hajakufahamu. Nafua chani naye sikupoteza muda. Tafadhali sana naomba nisikilize. Asi kupoteza muda wanaume wako wengi tena watamu kuliko yeye. Mwambie aende akaweke sahihi kwa wazazi wako sio anachezea chezea tu ngoma yako alafu ataipasua bule kapoteza soko mimi naitwa Charles Nico Gaita dr Taizo langu nikifanya tendo la ndoa nawahi kufika kileleni nifanyeje ili niondokane na hilo <coughs> well tatizo la kuwahi kufika kileleni na wakumbwa wanaume wengi sana ni tatizo ambalo watu wengi wamekapeliwa wameliwa hela zao na na, na, na kupona na pia ni kuambia ndugu msikilizaji ofisi yangu huyu ni mwaka wa 12 inapoitwa kliniki ya afya ya mapenzi kuna dawa sahihi ya kuweza kukusaidia wewe nakumbuka leo nani sorry jana amekuja kijana mmoja nyumbani alikuja mwaka jana mke wangu alikuwa amesafiri nikamwambia alikuwa amekuja jumapili nikamwambia niko nyumbani njoo mkuyuni akaja mkuyuni sawa nikampa dawa ile ikamsaidia vizuri sana mwaka jana sikumbuki yani mwaka jana sawa sasa namba yangu akawa amepoteza sawa alikuwa tatizo hilo ndio kwa kumaliza sasa amekuja nyumbani amekuja nyumbani jana akamkuta mke wangu mimi niko ofisini akasema namba yake ni mpoteza namba namba yake akaja usini akaniambia dokta ulinipa dawa nikaitumia mambo yako mazuri sana lakini kanya karudia masturbation ni kujichua hadi imerudia pale pale naomba dawa tena you see wewe ni dawa ambayo nimeshasaidia watu. Wewe una ushahidi najivunia hii dawa. Hii dawa sio dawa ya kawaida kidogo. Imetokana na mimea. Kabla ya kuitumia kuna kazoezi kadogo unakafanya unakuwa umekaa kwenye kiti. Unafanya kama vile unazuia haja ndogo. Lakini unakuwa huna haja ndogo. Unabana, unachia, unabana, unachia kwa idadi ambazo nitakwambia, alafu unailamba hiyo dawa, ni dawa ya unga. Kisha ilamba, ukikutana na mati inafanya kazi vizuri sana. Kati ya siku saba hadi kumi hali inakuwa nzuri. Lakini dawa inatumia muda wiki tatu ili kufanya iwe ya kudumu. Gharama yake ni shilingi 25 tu ukija ofisini kama ana kutumia huko Kigoma sijui Katavi sijui Singida ongezea shilingi 5000 ndugu yangu ni walipe watu wa mabasi sawa usiniambie kwamba wewe oh, wape nitawalipa huko huku no nimeshafanya hivyo lakini nikaingia hasara mimi nikimuipa mimi kwa hela yangu yu dereva aje nayo kule alafu wewe ukagongwa na gari sawa au kupata dharura akirudi nayo tena namlipa tena mara ya pili naingia hasara mimi Sawa so, kwa hiyo unamlipa dereva nitakupa namba yake ya simu unanilipa mimi na mimi nampa dereva dereva nitakupa namba yake ya simu utafuatilia pale stand utapokea mzigo huo wewe mwenyewe inakuja na maelekezo yake na kwa bahati nzuri watu wanaoni amini wa kutuma hela zao na wapa na ile jarida ya jinsi ya kumwandaa mwanamke mahali gani pa kulamba mahali gani pa kubonyeza mahali gani pa kugusa mahali gani pa kubusu hayo yote yako nyiro jarida na kupa maelekezo sahihi ya kutibua hisia za mwanamke mpaka aanze kuule kuimba ule wimbo wa ngoma ya kubwa unasema kwa hiyo tuma pesa shilingi 30 kama uko kibaha na kutumia kwa mabasi usipoteze muda wako tatizo hilo linaweza kusababisha nyumba ikafa swali lingine sema daktari mimi na mpenzi muda mwingine anaonyesha jamani mtu mwingine ananipigia simu wewe kaka mwenye namba samani kaka namba yako 0743311490 Unatupigia kelele tuko tunapiga kipindi hapa studio Metro FM. Naomba ukate simu yako tafadhali. Kata simu yako. Wewe 0743311490. Kata simu yako. Haraka sana. Sala huyu amekata. Doktor, ah, mwingine tena anapiga simu. Bwana wewe, naomba usikate kata simu yako, sawa? Kata simu yako niko studio. Wewe mwenye namba 0743 niko studio. Na kipindi Sisi sabane tatu tisina saba tisina nane thelathina nane kata namba yako tafadhali tuna unapotezea muda kata tafadhali kwa sababu nikata mimi of course tunisaidia utanifanya nishinde kujibu messages ambazo zinafuatia 
Okay, mimi na mpenzi muda mwingine anaonyesha sana upendo lakini muda mwingine anakuwa bize. Hiyo inatokana na nini? Ujazungumza umri wako dadangu naomba nikusaidie. Ni kwamba pale ambapo mpenzi wako anaonyesha sana upendo. Ni kwamba anakuonyesha kwamba kweli anakupenda. Pale anapokuwa bize kama hali hiyo mara kwa mara hebu ijabisha kuelewa. Kama ni kweli unaifahamu nature ya kazi yake kazi yake ilivyo inawezekana ni kweli kabisa yuko bize. Kwa hiyo usimuone kwamba vile yuko kwenye mchepuko. Niingie swali lingine. Samani king of love. Kila mwanamke ninayempenda yeye hanipendi. Najiuliza sipati jibu. Mimi naitwa Hamisi kutoka Njiro. Hebu nisaidie doctor. Wewe kila mwanamke unayemuomba uchumba anakukataa. Kuna mambo yafuatayo ya kuangalia. Moja. Iwapo wewe ni mfupi sana Bwana wake wengi hawapendi mwanamke mfupi. Pili, iwapo wewe kazi yako inaonekana ni zile ambazo zinadharaulika na watu wengi. Sawa, kuna watu wengi wanadharau kazi fulani fulani. Kwa hiyo naomba upijionge sipendi kutaja kazi kutaja kazi ya mtu. Wanajua mwanamke mwanamke anajua kwamba huna pesa ya kumtunza. Sasa kwenye video ambayo nimeweka kwenye YouTube yangu ambayo ina jina la Paul Mwaipopo na ambayo itembelea YouTube yangu, nimezungumzia hilo. Mwanamke alivyoumbwa ameumbwa awe anamtegemea mwanaume sawa kwenye akili yake ndivyo alivyoumbwa sawa hata kama akiwa na hela bado alitaji hela yako sawa na kuna wengine ambao wamezidisha sana hao of course wanaitwa uh, wachimba dhahabu kwenye mifuko ya watu sawa lakini mwanamke alivyoumbwa ameumbwa akili yake imeumbwa amtegemee mm. sore ameumbwa amtegemee mwanamke uh, sore mwanamke ameumbwa amtegemee mwanaume sasa kama wewe una pesa pesa sasa kwanza kubangaiza bangaiza mwanamke atakushtukia haraka sana. Sababu kile yake ina iko very sensitive, iko makini sana kuangalia mwanamke mwanamume huyo ana hela za kunituza au vipi. Kwa sababu gani? Huyu mwanamke ameumbwa na tumbo litakalo beba mtoto. Sawa? <laughs> Hata yule mtoto akizaliwa anataji malezi lazima awe na uhakika kwamba mtoto akizaliwa hatakufa njaa. Hata pata kwa shakoo. Akizaa watoto watatu wa nne ukashinda kuwatunza, huyu roho yake ina huruma sana, ataumia sana. Kwa hiyo hata kama ana kazi bado akili yake bado inamtuma tu kwamba angalia na hela au hana. Sasa kama wewe una hela rafiki yango, fanya bidii. Hapa kazi tu taifa letu lina logo ya hapa kazi tu. Fanya kazi pata hela mwanamke atakutafuta yeye mwenyewe. Na tatu ambalo lipo ah uh, unasema kama kila mwanamke na approach inawezekana wewe sio mwongeaji mzuri. Sawa, ongea katika hali ambayo of course kama baby boy akiongea tu hapa studio watu wananiomba namba zake. Baby boy hata sura hajamuona, sawa? Hawajui kama ana hela au hana hela, ana madeni au ana madeni, hana madeni. Hawajui. Lakini wananiomba namba zake baby boy kwa sababu anavyoongea hapa. Baby. Oh, leo kime hili hapa ndio pepo wa mahaba. Eh, leo tuna simulizi moja tam sana. Kaka mmoja kafumaniwa huko. Anaanza story anaanza kumteleza ile story na teleza pole pole sauti yake anavyoitoa utafikia rapima kwamba hapa nimetoa nusu kilo au robo kilo anavyoitoa watu na wanawake wanahangaika nasikia sauti yako baby boy anatumia message mimi wanafikia mimi ndio Sam sauti yako baby boy inaniua <laughs> sauti inaniua <laughs> sauti tu maongezi story ta, simulizi za hapa watu hawalali wataka kumsikize baby boy kwa nini maongezi yenyewe yanatia 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 hamasa kwa wanawake. Kwa hiyo jipange katika eneo hilo vile vile. Lingine of course uvaji wako lazima uwe smart. Sawa? Uwe smart vizuri unavaa vizuri na nina 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 unaonekana kwamba da nikitembea naye huyu nikionekana naye nikitupa tupia face, eh, Facebook picha niko na yeye naonekana na mtu wa uhakika. Watu vaya sio na vaa tu bora huko uchi. Haipendezi. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo mambo of course yanaweza kuchangia of course ukawa unakataliwa niingie kwenye swali la mwisho jamani muda umetuishia naitwa Sai Jusumo kutoka Shinyanga mimi ombile langu ni dogo daktari anaomba msaada naomba kama uniambie kama dawa yako haina madhara au ina madhara ni ya kienyeji au ni ya kisasa naomba unieleweshe dokta naomba msaada tafadhali kwa gharama yoyote ile wa kiumbe kifupi kikoje labda nianze na hilo ukiwa chini ya nchi sita urefu kiumbe chako kidogo kwa hiyo jipime uangalie wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kiungo kizuri ni kile kina urefu ambao nchi sita na nusu hadi saba. unaweza ukatumia mkao wote ule hata mwanamke akiwa mnene mambo yanakuwa matamu kabisa kwa hiyo itakuwa rahisi kumridhisha mwanamke kwa hiyo dawa ipo imetokana na mimea lakini kwenye fomu ya mafuta sawa hii dawa imefanyiwa utafiti wa miaka 14 Haina madhara. 
haikuzi kufanya tendo la ndoa lakini inachukua muda kidogo inafanya kazi polepole pole sana sambamba sawa sawa na mwili unavyokuwa katika hali yake ya kawaida ongezeko la awali unaanza kuliona kwenye wiki ya tatu na hiyo dawa unaitumia kila siku mara moja gharama yake ni shilingi farobaini kama unakuja mwenye ofisi nitokea shinyanga kama unatumia kule shinyanga unayakuwa ni shilingi farobaini tano na ukilipa hela kabla ya saa kumi unapata siku hiyo hiyo nitakupa namba simu ya dereva na utapokea mzigo na maelekezo yake yote yameandikwa Kiswahili fasaha nilikuwa na wakala pale karibia na benki NMB alikuwa anachakachua dawa zangu nikasitisha sawa kwa hiyo kuna duka moja pale jirani eh, eh, na benki ya NMB uh, walikuwa ananiuzia dawa zangu alikuwa anachakachua dawa zangu kwa hiyo nika ilikuwa inaitwa Sayari Bookshop ya yeah, Sayari Bookshop ya yeah, Sayari Bookshop kwa hiyo nikasitisha kwa hiyo si si si, si wapati tena uh, huduma hiyo kwa hiyo na wasinyanga kwa sababu ni karibu hapa na watumia kwa mabasi kwa hiyo naomba tuwasiliane ndugu yangu sai ili niweze kusaidia mimi naitwa dr paul nelson na radio unaisikiliza kama mfungaji hivi karibuni ni metro fm tembelea youtube account yangu kipindi hiki wiki ijayo utakikuta nimekiweka vile vile nitakiweka kwenye youtube vile vile kama umeingia katikati ya kipindi account yangu ya youtube ni paul mwaipopo ukiandika Paul Nelson au Dr. Paul Nelson utaingia kwenye account sorry kwenye channel ya Kiingereza na channel mbili ya Kiswahili na ya Kiingereza. Kwa hiyo ukitaka kuingia kwenye channel ya Kiswahili ya, 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 ya YouTube ni Paul Mwaipopo. Ukitaka ya Kiingereza ni Paul Nelson. Sasa Paul Nelson wako wengi sana. Kwa hiyo utachanganya changanya sana. Kwa hiyo Paul Mwaipopo utanikuta mimi utaiona sura yangu au mmoja wewe sura yangu na kuna mambo mengi ambayo tunaweza kujifunza. Nipenda nitoe namba yangu ya simu kwa wale ambao wamefungulia radio hii kwa mara ya kwanza siku ya leo. I save namba yangu kama Dr. Paul Nelson au Dr. Metro au King of Love itakusaidia kumbuka namba hii ya nani. Namba ni 0754 Umeshaandika 0754 Tayari umeshaandika hiyo inafuatia 03 Andika hiyo inafuatia tisa tisa tayari hiyo inafuatia tisa nne tayari umemaliza narudia kwa mara ya mwisho 0754 umeshaandika inafuatia 03 ta 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 inafuatia tisa tisa ta 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 inafuatia 94 039994 isemwe kama king of love au dr metro fm na itakuwa ita rahisi kwa yeye kukumbuka naomba msikizaji tuendelee kuwasiliana endelea kusikiza radio, radio hii ya metro na mpaka Jumapili ijayo nikutakia usiku mwema mimi naitwa dr ah kuna tangazo nimelisahau kuna tangazo nimelisahau wale wenye magonjwa ya ukimwi unataka mpenzi mwenye ugonjwa wa ukimwi au VVU mnaita nimeanzisha huduma hiyo nilikuwa nimeanzisha huko nyuma nikasitisha kwa sababu kulikuwa na matapeli yamejitokeza sasa sasa hivi ili uonyeshe kama wewe uko serious kweli unataka mpenzi ambaye ana udhaifu huo wa ugonjwa wa ukimwi tafadhali sana unalipia shilingi elfu kumi hiyo ni kuweza kuwachuja wale matapeli kama kweli unaona kama uko serious unataka kupata mke au mume mwenye ugonjwa huo Tafadhali sana gharama ina ugarimu shilingi elfu kumi. Na wewe ambaye unaogopa kutongoza au unaogopa kutafuta mwanaume kama unataka huduma hiyo gharama ni hiyo hiyo. Kwa hiyo jipange namba ni hiyo hiyo. Nitumie message kama unataka mwanamke mwenye umri wa miaka mitano sawa nitakwambia. Unataka mwanamke mwenye miaka miaka hamsini mwenye kazi kama una mtoto sema na mtoto sawa kuna mwingine nataka kuunganisha uh, uh, leo yule jamaa akasema bwana ana mtoto yeye simtaki. Tunaje ni ofisa moja huko Dar es Salaam. Sawa? Sawa, anasema bwana kama ana mtoto sitaki. Kwa hiyo kama una mtoto niambie una mtoto. Nimeshazaa. Kama una mtoto sema sina mtoto. Kama ni bikra niambie ni bikra. Sawa. Hii niweze kukuunganisha na mtu ambaye kweli ana interest za vitu kama hivyo. Sasa hivi ni vya msingi. Sawa. Naomba uzingatie hiyo. Kwa hiyo tuma maelekezo hayo yote kwenye hiyo namba 0754 0399 Sorry 0754 0399 9994 tuma kwenye namba ambayo nimeisha kupatia kwa hiyo save hiyo namba kama unatafuta mchumba tambua kuna gharama sio bure natoa maelezo ya kutosha ili ni kuunganisha na mtu ambaye ana maelekezo kama haya kwako na wewe unataka wa umri gani niambie sawa 
kama na elimu vile vile unaweza ukasema kazi unayofanya unaweza kuniambia itasaidia vile vile kwa hiyo utajisogeza karibu na mchumba wako sawa naomba ufahamu kwamba kuna malipo kwa hiyo huduma shilingi ya fukumi kama utaki endelea kubakia msimbe tupo tunaendelea na upepo wa mahaba baby boy ni kuachia usukani endelea kuwapa burudani watu wanaipenda redio hii tam sana nikutakia siku mwema tafadhali sana sita wetu wa huduma usiku wa leo mpaka kesho tupigiane simu tuweze kuongea kwa kirefu Mungu akubariki nikutakia usiku mwema iendelee kuiombea Metro FM iwe radio takatifu tam kwa mamilioni na mamilioni ya watanzania na nchi za nje asante sana 